భార్య శ్రీమతి లోతు చేసిన పాపాలు ఎన్ని ఎన్ని చేసింది ఒకే ఒకటండి ఏంటా ఒకటి ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ఒకే ఒకటని మనం ఎలా చెప్పగలము అంటే నీతి మంతురాలుగా తీర్చబడే ఉగ్రత పడే ప్రాంతం నుంచి బయటకు వచ్చింది ఆమె నీతి మంతురాలుగా తీర్చబడి ఉగ్రత పడే ప్రాంతం నుంచి బయటకు వచ్చింది అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె చేసిన తప్పేంటి అంటే భర్తతో గొడవ పడ్డం పిల్లలతో గొడవ పడ్డం ఇంత గ్యాప్ లేదండి అక్కడ ఇంత గ్యాప్ లేదు లేదా లోకం వైపు చూడడం లేదా మరొక వ్యభిచారం చేయడం ఇంత అవకాశం లేదా ఆమెకు ఆమె చేసిన తప్పల్లా ఏంటి అంటే నువ్వు వెను తిరక్కు చచ్చిపోతావు అన్నాడు ఆజ్ఞను అతిక్రమించింది వెను తిరిగింది చచ్చిపోయింది ఆమె జీవితాన్ని మనం తీసుకుంటే ఒకే ఒక పాపం చేసింది నీతి మంతురాలుగా తీర్చబడిన తర్వాత ఒకే ఒక పాపం చేసింది చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే సంఘానికి మీ సాదృశ్యంగా ఉంది అని ప్రభు చెబుతున్నాడు కనుక ఒక్కసారి ప్రియమైన దేవుని వారులారా సోదరులారా సోదరిమలారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి నీతి మంత్రురాలుగా నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడిన తర్వాత నీ జీవితంలో ఎప్పటి వరకు ఎన్ని పాపాలు కనబడుతున్నాయి ఎన్ని పాపాలు కనబడుతున్నాయి ఏమండి ఒక లెక్క ఉందండి ఏంటి ఆ లెక్క అంటే రోజుకట ఒక్క పాపాన్ని వేసుకుంటే రోజుకి ఐ మీన్ పూటకు ఒక పాపాన్ని వేసుకుంటే వేసుకొచ్చే పూటకు ఒక పాపాన్ని మన మన జీవితంలో మనం ఆలోచిస్తే అది క్రియ ద్వారా కావచ్చు తలంపు ద్వారా కావచ్చు మాట ద్వారా కావచ్చు ఆలోచన పని మాట ఈ మూడు విషయాల్లో మనం ఒకవేళ క్రియ ద్వారా వెళ్ళకపోవచ్చు క్రైస్తవులు చేసే పాపాలు ఏంటంటే క్రియ వరకు వెళ్ళరు వ్యభిచారం మనసులోనే చేస్తారు వ్యభిచారం చేసే సాహసం కొంతమంది మనసు చంపుకుని చేస్తున్నారనుకోండి వాళ్ళు కూడా పక్కన పెడతారు నిష్టగా బ్రతకాలి అనుకున్న క్రైస్తవుల గురించి మనం ఆలోచిస్తే అసలు రోజులో మనం ఎన్ని పాపాలు చేస్తాము అన్నది కనుక మనం ఆలోచిస్తానండి పూటకు ఒకటి వేసుకుంటే పూటకు ఒకసారి భోజనం చేసినట్టుగా పూటకు ఒక పాపాన్ని వేసుకుంటే రోజుకు మూడు పాపాలు అవుతున్నాయి నెలకి ఎన్ని పాపాలు అవుతున్నాయి తొంభై పాపాలు అవుతున్నాయి సంవత్సరానికి వెయ్యి ఎనభై పాపాలు అవుతున్నాయి యాభై సంవత్సరాలకి యాభై నాలుగు వేల పాపాలు అవుతున్నాయండి అంటే అరవై సంవత్సరాల లైఫ్ స్పాన్ అనుకుంటే మనకి పది సంవత్సరాల బాల్యాన్ని తీసేస్తే యాభై సంవత్సరాలు బ్రతికితే రోజుకు ఒక్క పాపాన్ని వేసుకుంటే క్రియ ద్వారా కావచ్చు మాట ద్వారా కావచ్చు తలంపు ద్వారా కావచ్చు తెలిసి ఒక్క పాపాన్ని కనుక పూటకి కనుక చేసి మూడు పాపాలు చేస్తే నీ యాభై సంవత్సరాల కాలంలో యాభై నాలుగు వేల పాపాలు అవుతున్నాయి యాభై నాలుగు వేల పాపాలు అవుతున్నాయి నీతి మంతురాలుగా తీర్చబడ్డ యోబు లోతు భార్య ఒకే ఒక పాపం చేసింది తెలిసి బండగా మొండిగా ఒకే ఒక పాపం చేసింది ఏమైపోయింది ఆమె చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు కూడా చేసేది ఏంటి అంటే బండగా మొండిగా చేస్తున్నావు ఇది పర్లెద్దులే అని దేవుడు ఏదైతే వద్దు అని చెప్తున్నాడో దానిని కావాలి అని మొండిగా వద్దు అన్న దాన్ని తెలుసు ఇది తప్పు అని తెలిసిన మనస్సాక్షిని చంపుకుని మరి ఈరోజు పాపాలు చేస్తున్నారండి ఈరోజు తెలిసి మరీ పాపాలు చేస్తున్నారు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళని ఒకసారి ఆలోచించండి యాభై నాలుగు వేలు రోజుకు మూడు పాపాలు వేసుకుంటే యాభై నాలుగు వేలు ఒకవేళ నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకుని పాతిక సంవత్సరాలు అయితే దానిలో సగం చేయండి ఇరవై ఏడు వేల పాపాలు అవుతున్నాయి అంటే ఒకవేళ పది సంవత్సరాలు అయితే రోజుకు మూడు చెప్పును ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళని ఒకవేళ లేదండి నేను నీతిగా బ్రతుకుతున్నాను అంటే సో నువ్వు ధన్యుడు హ్యాపీ దేవునికి స్తోత్రం లేదండి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అంటే తెలిసి మరి నేను చేస్తున్నాను అంటే తెలిసి నేను తిడుతున్నాను అంటే తెలిసి నేను అసూయ పడుతున్నాను అని అంటే ఆలోచించండి ప్రేమైన దేవుని వాళ్ళ ఈరోజు ఎవరికి తెలియదు చెప్పండి ఎవరికి తెలియదు వ్యభిచారం చేయకూడదు అని తెలిసి చేస్తున్నారా తెలియక చేస్తున్నారా క్రైస్తవులు బైబుల్ ఒప్పుకోదు అని తెలుసు వ్యభిచారం చేస్తే బైబుల్ ఒప్పుకోదు అని వాడికి తెలుసు కానీ చేస్తాడు అడగండి బైబుల్ ఏమైనా సపోర్ట్ చేసిందా వ్యభిచారాన్ని అంటే అబ్బబ్బా బైబుల్ సపోర్ట్ చేయలేదు మరి ఎందుకు చేస్తున్నావు తెలిసి చేయడం మందు దాక్కూడదు అని తెలుసు బైబుల్ సపోర్ట్ చేసిందా మద్యపానం మద్యపానీయులు అందరూ కూడా నరకానికి వెళ్ళిపోతారని స్పష్టంగా చెప్పింది తాగుబోతులు అందరూ నరకానికి వెళ్ళిపోతారు తెలుసు వాడికి మరి ఎందుకు తాగుతున్నావు తెలిసి చేసే చెప్పు బూతులు మాట్లాడకూడదు తెలుసు తెలిసి చేసే తప్పు అబద్ధం ఆడకూడదు తెలుసు తెలిసి చేసే తప్పు అసూయ పడకూడదు తెలుసు తెలిసి చేసే తప్పు సహోదరుని విమర్శించకూడదు తెలుసు తెలిసి చేసే తప్పు ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ ఎప్పటి వరకు మనం తప్పు ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఎన్ని వందల ప్రసంగాలు వినేసాము మనం మరి అవన్నీ తెలిసే మనం మరలా చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ని పాపాలు కనబడుతున్నాయి చూడు ఒక్క పాపము కనబడితేనే లోతు భార్య ఏమైపోయింది క్షమాపణ లేని ఇదిగో అసలు అవకాశమే లేదు 
వెనక్కి తిరిగింది అయిపోయిందంతే కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూడగలిగితే తెలిసి గనక మనం తప్పు చేసాం ఆ ఎబ్రి పత్రిక పదవ అధ్యాయంలో మాట్లాడతాడు ఇక ఆ తప్పుకి ఏముండదట బలన్నది ఉండదు క్షమాపణ అన్నది ఉండదు మరి ఏంటి ఆ తప్పుకు శిక్ష అంటే తీక్షణమైన అగ్ని అని మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా లోతు భార్య ఒక్క తప్పు చేసింది వెనక్కి తిరిగి నీతి మంతు రాలుగా తీర్చబడి ఒక్క తప్పుకే ఆమె మరణిస్తే ఎన్నో వందలు ఎన్నో వేల తప్పులు పాపాలు మన జీవితాల్లో కనబడుతున్నాయి అంటే మనం ఎక్కడున్నాం పరలోకానికి దగ్గరగా ఉన్నామో పరలోకానికి దూరంగా ఉన్నాము కాబట్టి ఆమెను జ్ఞాపకం చేసుకోమని చెప్పాడు అంటే ఏ కారణం లేకుండా ప్రభు చెప్పలేదండి కాబట్టి ఆమె జ్ఞాపకం అయితే ఆమె జీవితంలో ఒకే తప్పు ఉంది కదా నా జీవితంలో కొన్ని వందల తప్పులు కనబడుతున్నాయి ఒక తప్పుకే ఆమె మరణిస్తే మరి వంద తప్పులు చేసిన వేల తప్పులు చేసిన నేనేమైపోతాను అన్న భయం మనకి కలగాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా